വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ പാലിനോളജിയിൽ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് പോളൻ അലർജി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പലപ്പോഴുമായിട്ട് നമ്മൾ എയർ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിൻ പോളിനേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ എയറോ പാലിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊളൻസാണ് നോർമലി പൊളൻ അലർജി കോസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തന്നെ നോക്കൂ പൊളൻ അലർജി അതായത് പൊളൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന അലർജി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊളൻസ് അലർജി കോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൊളൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നേച്ചുറലി ഉള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അലർജി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ല പലർക്കും അലർജി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അലർജി ഓക്കെ അലർജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് അലർജിക്ക് കാരണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള പല മെക്കാനിസംസും പല ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസുകളും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ അലർജിയും കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കുറെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പൊളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡായിട്ട് അതായത് ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കെൽപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അലർജിക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇങ്ങനെ ലെയ്യുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിങ്ങും ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ തോന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഈ അലർജിക്ക് റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് എന്താണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അലർജി ഓക്കെ അത് പൊളൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പൊളൻ അലർജി ഓക്കെ ഇനി അലർജി ഈസ് ദ എക്വയർഡ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേർഡ് റെസ്പോൺസ് ഓർ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ഓവറായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി എന്താണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കൾ വരുമ്പോഴാണോ ഏത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ വരുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് അലർജിക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറയുന്നതാണ് അലർജൻസ് ഓക്കെ ദ ഏജൻസ് വിച്ച് കോസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് അലർജൻസ് ഇവോ ക്രാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ അലർജിക് പേഴ്സൺസ് ചിലരിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലർജിക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ദ കോമണസ്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ റീജൻസ് റീജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചിലരിൽ ഈ അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പൊളൻ അലർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് എപ്ലിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ അത് കാരണമാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അലർജിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ബോഡിയിലും ഉണ്ട് സംഭവം പക്ഷെ അത് ഓവറായിട്ടാവുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പൊളൻസ് നോർമലി പൊളൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു അലർജൻ്റ് അല്ല അതായത് അലർജി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ആ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊളൻ ഒരു അലർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളൻ്റെ വോളിൽ അതിൻ്റെ പൊളൻ രണ്ട് വോളുണ്ട് അല്ലേ എക്സൈനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റൈനും ഉണ്ട് ഈ എക്സൈനിലും ഇൻറ്റൈനിലും പല സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൈൻ ആണെങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് അതുപോലെ എന്താണ് നോർമലി പെട്ടെന്ന് ഡി കെ ചെയ്ത് പോകുന്ന ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എക്സൈൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലാതെ വേറെ പല സബ്സ്റ്റൻസുകളും എന്തിലുണ്ട് ഈ പൊളൻ ഗ്രീൻസിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലുണ്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അലർജി കോസ് ചെയ്യുന്നത്
ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഹേ ഫീവർ അതുപോലെ ആസ്മ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ളത് എയർബോൺ പോളൻഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ എയർബോൺ പോളൻഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആർ വൈഡ്ലി കോസ് വേരിയസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ഹേ ഫീവർ ആൻഡ് ആസ്മ ഓക്കെ ഇനി അലർജിക് റെസ്പോൺസസ് കൺസിഡർ ടു ബി അക്വയർഡ് ആൻഡ് അക്വയർഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ പ്രീവിയസ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ അലർജൻ ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളൻസിലുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് അലർജി കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോളൻസിലുള്ള ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ ആ ഫാക്ടറുമായിട്ട് പ്രീവിയസ് നമുക്ക് എന്താ അതായത് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാക്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊളനിലല്ലെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റിന്നോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അലർജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന ആൾ നമ്മളായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റാത്തതാണെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി ഓൾറെഡി സെൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പൊളൻ ഗ്രെയിൻമലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി എന്താണ് മെമ്മറിയാണ് അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്മറി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്താണ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു സെട്ടൈൻ ആ ഒരു എന്താണ് വൈറസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അത് മെമ്മറി ആയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് ഇത് ഈ സെയിം വൈറസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മെമ്മറി എന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഇതിനെ എതിരായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മുന്നേ ഈ അലർജൻസിൽ നമ്മുടെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസിലുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പൊളൻസ് അലർജൻസ് അല്ലെങ്കിലും പൊളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് പൊളൻസ് അലർജൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അലർജിക് റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെയിനായിട്ട് അലർജിക് റെസ്പോൺസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഓക്കെ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലർജൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ സ്വല്ല ചെയ്യുക അതുപോലെ റെഡ് കളർ ആവുക ഇച്ചിങ് ആവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന അപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുക അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ റാപ്പിഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സ്കിൻ വീൽസ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് അലർജൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഓക്കെ അലർജൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വെൽ ചെയ്ത് ആകെ പ്രശ്നമാവുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആ ടൈപ്പ് വൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇയുടെ വർക്കിംഗ് മൂലമാണ് ടൈപ്പ് വൺ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് പതുക്കെ നമുക്ക് അലർജൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്ന് പതുക്കെ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് സെവറൽ അവേഴ്സ് റിലേറ്റർ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ അലർജൻ കോണ്ടാക്ട് അലർജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഇനി ആ ആൻറ്റിബോഡി ഏതാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻറ്റിബോഡി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി ആണ് ഇനി ടൈപ്പ് വണ്ണിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ ജി ഇ അതുപോലെ ഐ ജി സിയും ഇ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പൊളൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് മാസത്തിലൊക്കെയാണ് പൊളൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാം മാക്സിമം പൊളൻ പീരീഡ് ഫ്രം ഫെബ്രുവരി ടു ഏപ്രിൽ ഇനി മിനിമം ആണെങ്കിൽ മെയ് ടു ഒക്ടോബർ മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവാണെന്